Vocês Sindhu Garu Chesaru, BHCL Nunchi. Let's welcome her. Hi Sindhu Garu. Hello Andi. Munduga Maa Raran Dui Vantan Chedam Ki Welcome. Thank you so much Andi. Hello Andi Naru. Yeah, fine. Anta Vaa Andi. Cool going. Life Anta Ala Chalta. Nadustho Andi. Aha, cool ya nadustho Andi. Yeah. Okay. Kani Ippidu Hot Season Lo Cool Ga Ne Elto Andi. Life Cool Go Anna Ippidu Hot Season Ayethe Andi, Cool Season Ayethe Andi. Yeah. E Season Ayethe Manam Cool Go Ande Chalu. Chalu. Andi Nivis First Ayethe Mee Family Gurin Chapandi. I am here in Hyderabad, I am here in BHL. My husband is here in the UK, and I am here in the UK. I am here in Madhurwal, in the same apartment. So, that is the best thing. Best thing? Yeah. I am here in the UK. Yes, yes. Yes, yes. I am here in the UK, and I am here in the UK. So, I am very happy for that. Where are you? My husband is in that apartment. Yeah. How are you doing it? My husband is a software engineer. He works in Evoke. I'm doing a diploma in the Kuchpudi. Oh. Yeah, I'm a dancer. I'm doing a Western Airpist. Do you want to do a Kuchpudi? No, I'm doing a marriage. I'm doing a little bit of a restriction. I'm doing a daddy. Okay. So, now my husband is going to go. So, Kuchpudi is a diploma. So, you're going to go to Kuchpudi? Yeah, I'm going to go to Kuchpudi. And music नेच कुन्ना नो, नहीं नो संगीतम, ओके नेच कुन्ना नो। Voice तो बहुत दर्शन ना clarity अच्छे से। Thank you अंडे। Voice ना प्रे, मैं तो चक्का का पाटल बुरा पारी चेस्टा नो। Oh thank you। अंडे का वाला विशाल बुरा मार्टल कुन्ना। Yeah। But दाने करना वंदो, ये वाज एरेस पेपर चेंज है बस ना रो। ये वाला पोटलका ही नोवला पड़ी फ्राई अन मा� Healthy so without any oil, dry roast? Ah, yes, dry roast. One, two, three, two, three, two, three, three, two, three, 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 Sunday Sunday, Tanu kuda koncham participate jas taru antal lo. So make sure kuda help untuk dengan mata my husband dan cakap. Yeah, definite ga. Cale tasty ga kuda jas taru antal lo. Nak telian ni nair pisto untaru koncham. Ila jas, ko ila jas. So foodie antar my husband. Yeah, foodie. Nen non foodie. Tanu foodie an mata koncham. Ini koncham fry aja ka. Noodle kuda waste kene, mana m fry jas. Yeah, we will fry it a little bit. We will put the pieces in the pan. We will put a little cup of pieces in the pan. So, if you want to put the pot in the combination, you can use the recipe in the pot. You can use the recipe in the pot. In that way, we will put the pot in the pot. We will put the pot in the pot. We will put the pot in the pot in the pot. We will put the pot in the pot. But, we will put the pot in the pot. And mix some milk and some milk. We will make some milk. That's why we use some milk and some milk. Yes, that's why we use 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 some milk. So, now we cut this. Okay, let's cut it. Now we mix it. Okay. 
ఈ మిక్సీ చేసుకునే లోపు ఈ పొట్లకాయలు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని కుక్కర్ లో వేసేసుకుని వన్ ఆర్ టూ విజిల్స్ రానిచ్ చేసుకోవాలి అది తెలుసు నువ్వులు ఎండుమిర్చి వేసుకున్నాం కదా అవి వేసుకొని చిట్కెట్ సాల్ట్ వేసుకున్నాం కొంచెం కారం అంటే కలర్ కోసం అనమాట ఇది మనకి ఇలా వస్తుందండి అంటే మరి ఎక్కువ మెత్తగా అక్కర్లేదు కొంచెం కచ్చపచ్చగా మీడియం ఆ ఫ్లేవర్ అనేది ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ క్రిస్పీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక మనం ఒక బౌల్లో తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం పొట్లకాయలు బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి స్టవ్ వెలిగించుకొని తాలింపు వేస్తాం పాన్ పెట్టేసుకున్నాం కదా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్లో మనం పోపు దీన్సులు వేసుకుంటాం కదా సో ఆ పోపు దీన్సులు యాక్చువల్లీ మా వారు కొంచెం పోపు దీన్సులు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అనమాట ఇంట్లో కొంచెం పోపు ఎక్కువ వేసి చేస్తుంటాను ఐటమ్స్ అన్ని సో దీంట్లో రెండు ఎండుమిర్చి పసుపు పసుపు కొంచెం కలర్ అండ్ హెల్దీ కూడా కాబట్టి ఫ్లేవర్ కలర్ కొంచెం తెలుస్తుంది కాబట్టి సో దానికోసం అని అండ్ అల్లం తురుము అల్లం ముక్కలు కానీ తురుము కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు నా గురువు గారు నేను ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి సంగీతం నేర్చుకుంటున్నాను ప్రవీణ గంటి గారు అనమాట అపార్ట్మెంట్ లోనే ఉంటారు అన్నమాచారి కీర్తనలు బాగా నేర్పిస్తాను తను సో అన్నమాచారి కీర్తనలు ఒక అన్నమాచారి కీర్తన పాడతాను కోదండ పాని పలుకే బంగార మాయన కోదండ పాని పలుకే బంగార మాయన పలుకే బంగార మాయ పిలచీల పలుకవేమి పలుకే బంగార మాయ పిలచీల పలుకవేమి కలలోని నామస్మరణ మరువా చక్కని తండ్రి పలుకే బంగార మాయన కోదండ పాని పలుకే బంగార మాయన ఎంత వేడినా గాని సుంకైన దయారాదు ఎంత వేడినా గాని సుంకైన దయారాదు పంత ముసేయ నేనెంత వాడను తండ్రి పలుకే బంగార మాయన కోదండ పాని పలుకే బంగార మాయన ఇది ఫ్రై అయిపోయిందండి మనం దీంట్లోనే ఈ ఉడికించిన మొక్కలు వేసేసుకున్నాం ఇందులో కొంచెం వాటరీగా ఉంది ఇవి కొంచెం ఇలా వచ్చినట్టుగా వచ్చినట్టుగా అనేసి ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నారా సరే ఫ్రై కాబట్టి ఎక్కువ వాటర్ ఉండకుండా చూసుకుంటే బెస్ట్ అనమాట మంచి డ్రై ఐటమ్ డ్రై ఐటమ్ మగ్గనింది అంటే ఆల్రెడీ మగ్గిపోయాయి కొంచెం ఫ్రై అవుతుండగా అలా మనం ఒక వన్ మినిట్ వదిలిద్దాం దాన్ని ఇది ఇలా కొంచెం ఫ్రై అవుతుండగా కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం అండి యాక్చువల్లీ 
ఫ్రై చేసుకుంటాం కాబట్టి సో కొంచెం ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రై అయితే కాబట్టి మనం ముక్కలు బాయిల్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో కొంచెం ఈజీగా అయిపోతుంది జనరల్ గా పిల్లలు ఎక్కువ తినరు కాబట్టి పొట్లకాయ ఇలా అంటే ఇలాగ ఫ్రై చేసి నువ్వుల పౌడర్ తో చేసి పెడితే మేబీ టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అని వాళ్ళకి ఇదిగా అనిపిస్తుంది కదా వాళ్ళ థాట్ టేస్టీగానే ఉంటుంది విజయవాడ పెరిగింది శ్రీశైలం ఆంధ్ర పుట్టింది ఇలా ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది తెలంగాణ సో ఇది మనకి కొంచెం ఫ్రై అయిపోయింది సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఇందాక నువ్వుల పౌడి ఆ పౌడర్ ఇందులో వేసి నువ్వులు మిక్సీ చేస్తుంటేనే ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది మీకు పౌడర్ ఫ్లేవర్ ఇంత అని లేదు ఎక్కువ బాగానే ఉంటుంది సో ఇది మెయిన్ వచ్చేసి స్పైస్ ఎక్కువ కావాలంటే మనం ఎండుమిర్చి ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు మిక్సీ చేసుకునేటప్పుడు సో మీడియం స్పైస్ చాలు కొంచెం కమ్మదనంగా ఉండాలి అంటే మీడియం వన్ ఆర్ టూ వేసుకోవచ్చు సో దేనికి బాగుంటుంది రోటీ కా రైస్ 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 లో బాగుంటుంది ఆల్మోస్ట్ రోటీలో కూడా తినొచ్చు ఒకవేళ మీ హస్బెండ్ ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే మీకు ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు మీ ఇద్దరు ఎలా టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఇద్దరు కలిసి మేము మోస్ట్లీ ఎక్కువ మ్యూజిక్ తానికి మ్యూజిక్ ఇష్టం సో మ్యూజిక్ కానీ మా హస్బెండ్ కి డాన్స్ నేర్చుకోవాలి అని ఇంట్రెస్ట్ బాగా నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు డాన్స్ నేర్పించమని సో అలా డాన్స్ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను మా హస్బెండ్ ఇప్పుడు ఏం వేస్తున్నారు అదే నువ్వు పడి ఇదే పౌడర్ ఇంకొంచెం వేస్తున్నారు నైస్ అండి దాంట్లో మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని చెప్తాము అనేసి నేను కీబోర్డ్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాను సో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వైజ్ గా ఇంటికి వస్తే ఇంకా మీ ఇల్లు మొత్తం డాన్స్ మ్యూజిక్ తోనే ఉంటుంది సో ఇది మనకి నువ్వుల పౌడర్ దానికి పట్టేసేంత వరకు కొంచెం ఒక నిమిషం అట్లా ఉంచేసి ఇప్పుడు తీసేయచ్చు మనం కట్ అయ్యి తాలింపు గింజలతో పాటు ఘీలో ఫ్రై చేసిన కొత్తిమీర వేసుకుంది చాలా బాగుంటుంది సో అయిపోయింది అయిపోయిందా దీన్ని మనం సో మీరు చేసే అన్ని వంటల్లో బాగా ఏజ్ చేస్తారండి నార్మల్ గా దోశలు బాగా వేస్తానని చెప్తారు దోశలు ఏం వెరైటీస్ చేస్తారు కారప్ దోశ గీ దోశ ఆనియన్ దోశ ఇలా అన్ని మంచి హోటల్ మీద చెప్పేస్తున్నారు అన్ని వచ్చాయన్నమాట వెరైటీస్ మొత్తం పొట్లకాయ నువ్వుల పొడి ఫ్రై అనమాట ఇది రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో కొంచెం సింధు గారు ప్రిపేర్ చేసినటువంటి పొట్లకాయ నువ్వుల పొడి ఫ్రై రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూద్దాం పొట్లకాయ నువ్వుల పొడి ఫ్రై తయారు విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు ఉడకబెట్టుకున్న పొట్లకాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం ఎండుమిర్చి పోపు దినుసులు అల్లం కొత్తిమీర నువ్వులు కరివేపాకు పసుపు పొట్లకాయ నువ్వుల పొడి ఫ్రై తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి ఎండుమిరపకాయలు నువ్వులు వేసి వేయించుకోవాలి మిక్సీ బౌల్ లో వేయించుకున్న నువ్వులను మిక్సీ పట్టించాలి ఇంకో పాన్ తీసుకొని 
నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు పసుపు అల్లం ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత ఉడికిన పొట్లకాయ ముక్కలను కూడా వేసి కొద్దిగా మగ్గనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు వేసి ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టించుకున్న నువ్వుల పొడి కూడా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి చివరగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే పొట్లకాయ నువ్వుల పొడి ఫ్రై రెడీ సో ఈ పొట్లకాయ నువ్వుల పొడి ఫ్రై ని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను బాగుందండి సో ఇది లిటరల్ గా ఫస్ట్ టైం నేను పొట్లకాయ తినడం నిజంగా చాలా బాగుంది అండ్ టోటల్ గా కూడా మీరు ప్రిపేర్ చేసింది మంచి హెల్దీ డిష్ ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరికి పరిచయం చేసినందుకు మా రారండో ఈ వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండి అండ్ సింధు గారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి వంట చేయడం చెప్పండి ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఫస్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను అండ్ హెల్దీ ఫుడ్ ఇదంతా చూపించడం అనేది చాలా గ్రేట్ గా ఉందండి మిమ్మల్ని మీట్ అవడం చాలా గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ ఓకే అండి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ రమాదేవి గారు వచ్చేసారు మూసాపేట్ నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హర్ హాయ్ రమాదేవి గారు హాయ్ అండి ముందుగా మా రారండి వంటలు చేద్దాంకి వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నానండి ఇవాళ ఏ రెసిపీ పర్సన్ చేయబోతున్నారు మా అందరికి ఉలవ కట్ అండి ఎక్కడ స్పెషల్ అండి ఇది ఉలవ కట్ ఫేమస్ అనమాట హెల్దీగా ఉంటుంది ఫేమస్ మన హైదరాబాద్ లో చేస్తారు ఇప్పుడు అన్ని హోటల్స్ లో బాగా ఫేమస్ అనమాట ఉలవ కట్ ఉలవ కట్ వెరీ నైస్ ఏమేమి పదార్థాలు కావాలి ఉలవకట్టు తయారు ఉలవలు కొత్తిమీర సాల్టు తాలిమి గింజలు చింతపండు పసుపు ఎల్లుల్లిపాయి ఎండుమిరపకాయలు కరేపాకు ఎండు పచ్చిమిరకాయలు ఉల్లిపాయి టమాటా ఆయిల్ సో కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పేసారు మరి మొదలు పెడదామా అండి స్టార్ట్ చేద్దాం ఏం చేయాలండి ముందుగా ఇది నైట్ అంతా నాన్ పెట్టానండి ఉలవలు మార్నింగ్ ఉడకపెట్టి వాటర్ వాటర్ తీసి పెట్టాను ఓకే ఓకే సో ఏం చేయాలి మనం ముందుగా పొయ్యలు గిట్ట ఆవాలు మినపప్పు జీలకర్రె మూడు కలిపానండి సో రమాదేవి గారు ముందైతే ఆయిల్ వేడకనిద్దాం ఓకేనండి ఈ లోపు మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మాతో రమాదేవి గారు మా ఫ్యామిలీ ఇద్దరు ఇద్దరు పాపలు అండి ఇద్దరు పాపలకి మ్యారేజ్ అయిపోయింది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత ట్విన్స్ పుట్టారు ఒక బాబు నా దగ్గర ఉన్నారు ఒక బాబు మా మధ్యకి ఇచ్చాము ఇద్దరు అబ్బాయిలు ట్విన్స్ ఇద్దరు అబ్బాయిలు అండి ఒక బాబు వాళ్ళకి ఇచ్చాం అనమాట మా వారు బిజినెస్ అండి మా వారు ఫుల్ నాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు అన్నిట్లో అది మరి మీ ట్విన్స్ ఉన్నారు కదా మీ మీ మనవాళ్ళ పేర్లు ఏంటి మనవాళ్ళ పేరు చిన్న చిన్న అమ్మాయి పేరు బాబు పేరు చెరీష్ పెద్ద పెద్ద అమ్మాయి బాబు పోలి దైవిక్ చెరీష్ దైవిక్ ఓకే పెద్ద పాప ఇద్దరు ఇద్దరు బాబులు చిన్న పాపకి ఇద్దరు ఒక బాబు పచ్చిమిర్చి వేసారు పచ్చిమిరపకాయలు కరేపాకు ఓకే కొత్తిమీర ఎల్లుల్లిపాయ ఎల్లుమిరపకాయ టమాటా సో ఇంకా రమదేవి రమాదేవి గారు సో ఉలవల వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటండి మనకు ఉలవల చాలా హెల్దీ అండి ఇప్పుడు అందరూ జొన్నలు రాగులు సజ్జలు అవన్నీ కూడా దాంతోపాటు ఇది కూడా బాగా హెల్దీ అండి ఇవి కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇట్లా ఉల్లిపాయ అని 
ఎల్లుల్లిపాయ అలా వేసేసి వేయించుకొని తింటారండి అది కట్టులా పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా గుగ్గిళ్ళాగా తీసుకోవచ్చు రెండు విధాలుగా పనికోవచ్చు సో ఇంట్లో మీరు ఎక్కువ చేస్తుంటారా చేస్తానండి ఇంకా ఏమేమి రెసిపీస్ చేస్తారు ఇంట్లో జనరల్ కనకవాడ వేస్తాను అన్నీ అదే కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూనే ఉంటాను పెసరవాడ శనగవాడ పచ్చనప్పు వాడ వాడ అదే మినపప్పు అవి కామన్ కదా మినపప్పు అది ఇప్పుడు చింతపండు కూడా కొద్దిగా చూసి పులుసు పీసి దీంట్లో వేసేసాను ఓకే పులుసు అని ఇది రసం రెండు ఉడకపెట్టేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను కొద్దిగా సాల్ట్ ఇది నిలవ కూడా ఉంటదండి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ దాకా ఏం పాడవద్దు అవునండి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోలేము ఫ్రిడ్జ్ లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు విడిగానే పెట్టుకోవచ్చు పాడవదండి చిక్క పడుతుంది కదా పాడవద్దు అంటే దీంట్లో తింటే బాగుంటుంది రైస్ లో కంటే అంతే ఇంకా రైస్ ఉల్వకట్టు అంతే అదే కాంబినేషన్ అవునండి పక్కన ఏదన్నా కర్రీ పెట్టుకుని పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం అది కొద్ది చిక్క పడేదాకా వెయిట్ చేద్దాము వెయిట్ చేద్దాం ఎంతసేపు అవుతుందండి చిక్క పడే ఐదు నిమిషాలు అండి అది కొద్ది పెద్ద మంట పెద్ద ఓకే అండి సో మరి ఈ ఉల్వకట్టు చిక్క పడ్డానికి ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం పడుతుంది వెయిట్ చేద్దాం సో చిక్క పడింది కదండి మన ఉల్వకట్టు చిక్క పడిందండి వేడి వేడి ఉలవ కట్టు రెడీ అండి టేట్ చూసి చెప్పండి తప్పకుండా అండి సో చూస్తున్నారు కదా వేడి వేడిగా ఉలవ కట్టు రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ఉలవ కట్టు తయారీ విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు ఉలవలు ఉల్లిపాయలు టొమాటో పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి ఉప్పు వెల్లుల్లి కరివేపాకు పోపు దినుసులు చింతపండు కొత్తిమీర ఉలవ కట్టు తయారీ విధానం పొయ్యి వెలిగించి పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి తర్వాత పోపు దినుసులు వేసి వేయించుకోవాలి కొద్దిసేపు ఆగి పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర వెల్లుల్లిపాయలు ఎండుమిరపకాయలు టొమాటోలు ఉల్లిపాయలు వేసి వేయించుకోవాలి చివరిగా చింతపండు రసం కలుపుకుని వేయించిన మిశ్రమంలో కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు చిక్క పడినివ్వాలి అంతే ఉలవ కట్టు రెడీ ఈ ఉలవ కట్టు ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి చాలా టేస్టీగా ఉందండి అండ్ మనందరికి తెలుసు ఉలవలు తింటే చాలా బలం అని సో అందరు ట్రై చేయండి రెసిపీని తప్పకుండా ఇంట్లో అండ్ ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరికీ పరిచయం చేసినందుకు మా రారెండో వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండి ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి మిమ్మల్ని కలిసినందుకు ఇంకా ఆనందంగా నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని కలిసినందుకు రమాదేవి గారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ బాయ్ అండి సో ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పరిచయం చేసిన రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదండి తిరిగి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పరిచయం చేయబోయే మరో రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూద్దాం దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ బాయ్